Well, uh, we're in Iquitos at the La Lampura Training Centre and I'm with Dr. Oscar and Dr. Rosanna Mori. Oscar is the director of the Amazon Hope Medical Project and I'm going to ask him to tell us about the recent ophthalmic trip of Amazon Hope 2. Oscar, háblanos sobre la campaña oftalmológica realizada en el Amazon Hope 2. Uh, ha sido la primera experiencia para, para mí particularmente. It was a first experience for me. Y uh, al comienzo dentro de lo que es la selección de los pacientes que le hemos hecho durante los viajes anteriores. At, at the beginning, for, the, for selecting the patients during the, the, the year, during our regular visits to the villages. Uh, primeramente, este, la selección uh, de inicio, eh, luego eh, la selección ya definitiva de los pacientes eh, que se hizo en una segunda oportunidad con la presencia del doctor Rona y otro personal que tenemos del, del proyecto. First, uh, first, uh, first screening and then another screening by Dr. Ronald in the villages. Ha sido un proceso en la cual eh, se debía de definir quiénes realmente van a entrar a la cirugía. Uh, porque teníamos seleccionados 87 pacientes. To define who were going to get the surgery because we had 87 patients in the, on the list. Uh, eh, y luego eh, el, en el proceso mismo de preparación para nosotros ha sido una experiencia grata también porque hemos tenido la oportunidad de hacer contacto con eh, gente que trabaja en el Instituto Nacional de Oftalmología. And preparing the campaign itself, it was a uh, uh, it was good because we, we could get uh, contact with the National Institute of Ophthalmology. Y en razón de esta de este contacto ha sido posible de que esté presente también en el equipo eh, gente del Instituto Nacional de Ophthalmología. And for that reason, it was possible to to get two ophthalmologists. Y luego de esta campaña, para mí ha sido este un poco. Um, Pensé al comienzo de que ah, podría haber alguna dificultad de compatibilidad entre ambos equipos de Perú y, y de Escocia. At the beginning I thought that there would be some difficulties between uh, relationship between uh, Scottish doctor and Peruvian doctors. Pero cuando tuve la oportunidad de conversar con el doctor Jan White, me dijo que estaba muy contento por la forma como se como se efectuó la campaña y la, la, la oportunidad que tenía de operar con gente de Perú. But when I asked to Dr. Ian White about the, the, the campaign, he said it was excellent. Y particularmente me siento contento por eso porque era una de las, uh, uno de mis temores. And I am, I am happy because of this because it, it, that was one of my fears. Y más aún para, uh, por parte del Dr. Ian White y también del equipo de Perú del Instituto Nacional de Oftalmología es que eh, se está pensando para, para el próximo año. Especially because uh, uh, Dr. Ian White and the Peruvian ophthalmologist are thinking about working together again the next year. Y se está pensando para el próximo año hacer dos campañas, uno solamente con equipo peruano del Instituto Nacional de Ophthalmología y para el mes de noviembre del próximo año con el Dr. White y equipo también de ophthalmología de, de Perú. And for 2011, we are thinking about making two ophthalmologic campaigns, one just for, with Peruvian ophthalmologists and the other one with both Peruvian and Scottish ophthalmologists. Mm. Tell me more about your plans for 2011, Oscar. Dime algo más sobre tus planes para el 2011. Ah, uh, nosotros eh, queremos eh, fortalecer el trabajo en la comunidad, básicamente lo que es promoción de la salud, eh, enseñar a la gente, educar a la gente para que se pueda cuidar. We want to improve our job uh, working about the health promotion. Y eh, establecer nuestros lazos aún más con el Ministerio de Salud para que podamos complementar el trabajo que nosotros hacemos de, de prevención de, de daños como para aplicar las vacunas, la planificación familiar y todas esas cosas. And improve our relationship uh, with the uh, regional direction of health. Pensamos igualmente hacer este año los, 20, los 22 viajes. Eh, la diferencia es que ahora vamos a tener, tenemos los dos barcos operativos. We are going to make 22, travel, 22 trips and uh, we have two boats who are, which are ready to, to work. Y vamos a 
no necesariamente alternar los viajes y no vamos a ver las necesidades eh, que se puedan coincidir con eh, el volumen de agua que pueden tener los ríos en, durante eh, el año, pues que pueden variar. And we can manage to, to make every trip depending on the, uh, on the river's level and uh, how many people are coming. Y ese es un tema, uh, y la otra parte es uh, implement, in, implementar también uh, los proyectos que nosotros tenemos con agua, igualmente trabajar con el, con el Ministerio de Salud. Hay un proyecto que se llama Mi Agua, esperamos de que este año podamos uh, implementarlo y completar el trabajo que venimos haciendo en el barco mismo. And we want to make uh, projects about water, clean water for the villages, and we are, get, we are making some coordination with Health Ministry too, so we can get a, a, a big project uh, which, uh, to, to, to help the people in the villages. Y también este año queremos este, util, eh, preparar los materiales, instrumentos para que nosotros podamos enseñar en las comunidades cuando vamos con el barco. And we, part of education of the health. and we want to make some materials uh, for health education to bring to the villages. I think that we can complement the work that we are doing directly in the barco. So we can make uh, uh, our work better than the, the, the last year. Gracias, Oscar. And Rosanna, I, tell me about your work on the Amazon Hope Medical Project and which part of the work you enjoy the most. Rosanna, dime acerca de tu trabajo en el Amazon Hope y qué parte del trabajo te gusta más. Bueno, eh, nosotros hemos trabajado durante todo este año y ha sido muy bueno. Hemos conocido los lugares programados de las diferentes cuencas del Amazonas. Yo diría que hay tres momentos en este en estos viajes. We have been working this year in the project and uh, I would say there there are three moments in this in this work. Un antes del viaje, un durante y un después. Before the trip, during the trip and after the trip. Antes del viaje nosotros tenemos que preparar toda una logística ¿no? y esperar a los amigos voluntarios. Before the trip, we have to prepare all the supplies needed for the, for the trip. Los medicamentos que vamos a llevar de acuerdo a los lugares que vamos a visitar. Medicines we need. Alimentos. Food. Y todo el sistema necesario para la navegación. And all what, what is needed for, for the trip, like uh, cleaning supplies, Durante es cuando ya nosotros, en el, del equipo médico, tenemos que atender a los pacientes en los diferentes lugares. During the trip, we have to see the patients in the villages. Y un posterior tiempo cuando los esperamos y que todo haya llegado sin novedad, que haya ido todo bien. And after the trip, we have to see if every, everything has been done in, in, in a good way. De estos tres momentos, el momento que más disfrutamos. Sí, uh, between these three moments, which we most uh, enjoy, es el durante el viaje. Is during the trip. Porque podemos trabajar con lo que nosotros como herramienta llevamos con la comunidad. Because we can work with the villagers. Atender a los pacientes directamente. See the patients directly y poder compartir nuestras experiencias de trabajo. And to share our, uh, our job experiences with other people. Eh, estamos feliz nosotros de haber culminado todo un año visitando estos lugares. We are happy because we have been working and visiting all these places. Porque tenemos ya en mente nosotros poder fortalecer nuestras actividades para el próximo año. Because we are thinking how to, to improve our activities the next year. Enfocando las atenciones básicamente en los niños y las mujeres. Focusing the attention in children and women. Y también en los adultos mayores. And uh, adults too. Mm -hmm. So my last question for you, Rosanna, is if you and we're speaking to someone, a doctor or a nurse or a dentist, who was thinking of volunteering to come from the United Kingdom or the United States, what would you say to them? La última pregunta es que, es que si usted 
si tú estarías hablando con una enfermera, con un médico, ya sea peruano o extranjero, eh, para que venga a trabajar como voluntario, ¿qué le dirías? Le, los invitamos a todos ellos para que puedan visitar Iquitos y especialmente las cuencas del Amazonas. I would invite all of them to come to visit Iquitos and all the rivers we, we visit every month. Y que ellos puedan dar como servicio lo que Dios nos ha dado. So they can, they can give like a service what God has given us. El don que Dios nos ha dado y el privilegio de poder servir a los demás. The gift and the privilege to serve the others. Aquí lo pueden hacer. You can do it here. Gracias Rosana, gracias Oscar, gracias, gracias. and gracias Ronald. <laughs>